Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une petite vidéo un peu spéciale. Bon, comme vous le savez, Flytox et Bello ont arrêté, ont arrêté leur programme, le programme contributeur. Donc ils ne sont plus contributeurs. Et euh, eh bien comme j'avais envie un peu de, bah de les remercier tout d'abord pour le travail qu'ils ont fait ces deux dernières années, Bédou un peu plus longtemps pour la communauté et un peu pour tous les joueurs de Blitz, ils ont un peu, euh, bah c'est eux qui ont sorti des tutos euh, vraiment sympas et qui ont permis à, à pas mal de progresser. Euh, donc euh, bah, je trouvais ça sympa de, en tout cas, les remercier euh, pour l'énergie et le temps qu'ils ont accordé à ce jeu, à vous, à nous, à la communauté. Donc euh, merci à vous, Bello et Fly, si vous regardez cette vidéo. Et euh, on va passer tout de suite à la petite vidéo spéciale qui est une vidéo réalisée avec Fly en TOG. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le TOG c'est le euh, premium de tier 6 euh, anglais euh, qui ressemble euh, plus à une péniche ou à une caisse ou peu importe, enfin un container plutôt qu'un char. Euh, donc euh, vous allez voir, c'est très très drôle de, de jouer ce char. Je dis pas qu'il est bon, attention euh, parce que j'ai vu que Jingle s'était fait épingler il y a quelques temps parce qu'il avait dit que le, le TOG était fun et que les joueurs avaient compris que le TOG était bon. Non, le TOG n'est pas bah, forcément très très bon, mais il est très très lent et très très drôle à jouer. Donc euh, bah, je vais vous montrer quelques games euh, qui nous ont bien fait marrer. Enfin, avec Fly, quand on a enregistré ça, c'était il y a quelques temps déjà, mais bon, on était euh, plié en 4, enfin, on s'est bien poilé euh, pendant toute la soirée donc euh, on avait envie de vous faire partager ça fly avait déjà mis une vidéo sur sa chaîne et bah là c'est mon tour euh, de vous présenter les petits games qu'on a fait en toy donc on va passer tout de suite au game donc première game euh, donc fly est en tog moi je suis en toy euh, on est dans une game de tier 7 et on est sur mine donc vous savez la méta c'est aller choper la mine euh, si possible avec des chars rapides parce que bon avec des, des chars lents c'est pas forcément très très euh, facile de le faire donc euh, bah on, vous va, on va vous montrer comment euh, comment casser la méta je vous l'avais déjà un peu montré enfin montré une euh, manière de le faire en T95 et eh bien vous allez voir euh, comment casser la méta de cette map en TOG tout simplement vous allez voir c'est assez drôle donc on va se diriger euh, côté colline à la vitesse d'un escargot, d'une péniche, d'un bateau mouche, peu importe. Euh, vous voyez euh, les chars à côté de nous, même si ce sont des vies un peu mobiles, euh, bah, leur mobilité donne l'impression qui, enfin notre mobilité donne l'impression qu'ils qu vont aussi vite qu'une Formule 1. Donc c'est assez drôle. Ça ressemble à un T95. La vitesse est, est la même. Euh, sans le blindage et sans le, 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 le look donc euh, les tortues anglaises qui se présentent à la colline pour choper la colline donc euh, vous avez vu on est à un partout déjà un no light s'est fait déboîter et euh, bah, le L4 a fait l'erreur de se présenter face à deux tog donc euh, et toute l'équipe mais bon surtout les tog donc euh, bah, forcément bah, moi en tog à 14 km h de vitesse max bah, je vais pas m'arrêter je continue à avancer le canon est vraiment très très sympa c'est un des points un, un des bons points du tog et on va continuer à engager ennemi donc euh, kill numéro 2 pour le tog on est déjà à 3-1 on va engager tranquillement le dicker max et le panther m10 donc panther m10 euh, qui se met au coin de camp on passera les détails c'est pas forcément cette vidéo est pas forcément faite pour être informative mais plutôt fun mais bon si vous jouez un médium évitez d'aller là ça sert strictement à rien petit conseil euh, d'amis donc on continue d'engager le petit euh, m10 qui s'est fait raquer et on est déjà à 5 1 avec 3 kills pour le top donc on va continuer à avancer tranquillement fly a pris un peu cher mais bon Deuxième avantage du TOG, vous avez les points de vie d'un Heavy de tier 8, donc c'est plutôt pratique. Le seul problème, c'est que vous avez aucun blindage et qu'un KV2 en face, ben ça fait 1000 dégâts s'il arrive à, à tirer sur des parties plates du char. 
Donc on va être euh, légèrement euh, prudent. Vous avez vu, j'ai une petite montée de ping également. Donc euh, on va être un peu prudent. Le KV2 s'est planqué. Il se fait déboîter. Et voilà. Donc on va essayer de finir le euh, petit liqueur max. Premier tir qui passe pas. Deuxième tir. Cette fois-ci, 3 kills pour le TOG. Donc c'est parfait. Euh, petite game plutôt sympa Vous avez vu c'est assez drôle De pouvoir avancer à une vitesse de tortue, tortue Et enfoncer l'ennemi avec son pool de HP Et euh, ben vous avez vu On a fini 1 et 2 En termes d'expérience Donc première game plutôt sympa Mais vous allez voir la suite c'est assez drôle Donc euh, deuxième game cette fois-ci On est sur Mainkova Forcément ben, vous connaissez la chance de Fly Et de moi avec les équipes Donc on est au tiers mais ça fait pas grave On est en TOC Donc euh, vous vous allez voir encore une fois on va on va totalement tout déboîter on va péter la méta euh, ils ont trois meds on a un med on va se diriger tranquillement côté euh, côté vie on va pas trop s'éloigner de la câble vous savez si jamais quelqu'un euh, a la mauvaise idée de caper et qu'on est à l'autre bout de la map ben autant vous dire que euh, la game est perdue donc on va se diriger tranquillement côté euh, enfin tranquillement Côté, euh, côté vie, donc le SU-122-44 qui, euh, bah, qui se rend compte qu'il a deux TOG dans son équipe, donc ça fait toujours son petit effet. Euh, C'est généralement comique les réactions, euh, vous allez recevoir un genre de messages qui sont assez sympas, ou alors, euh, <rire> voilà typiquement euh, le genre de message que vous recevez quand vous croyez, euh, quand vous êtes en toad et que vous bah, que vous jouez donc euh, là l'équipe euh, se euh, répartie euh, un peu sur toute la map enfin équipe ennemie donc euh, moi forcément euh, j'ai pas forcément envie de faire tout le tour pour rien donc je vais passer au milieu tout simplement il euh, n'y a pas de stratégie hein. Euh, vraiment on a joué ça euh, pour le fun, pour la déconne vous avez vu le canon perce très bien le 4503 donc c'est parfait euh, on va balancer à Dre, on a un énorme DPM avec, est-ce qu'on va pouvoir choper Non, là ça a tiré dans les coins, c'est pas grave, on continue d'avancer, on lui place un petit tir et on avance, euh, on va pas s'arrêter là, il nous reste encore euh, 800 et quelques HP, euh, pauvre VK4503 va vite sentir, euh, sentir la douleur, donc là on essaye de se mettre en reverse size scraping parce que vous savez que le TOG peut le faire, je vois pas d'angle, donc on va faire demi-tour et, euh, et bien continuer à pousser sur le 4503. Donc le reverse ice rapping en tox, c'est possible si l'ennemi a la mauvaise idée de tirer sur votre caisse. Tout simplement parce que comme vous n'avez pas de blindage, ben, tirer sur votre tourelle et ça percevra. Mais sur la caisse, ça va faire bouncer tout, tout simplement parce que l'angle de votre caisse euh, eh bien, est supérieur à 60, supérieur ou égal à 60. 10 degrés par rapport à l'obus donc ça c'est un auto ricochet on va engager le t34 85 qui a la gentillesse de passer devant de tog ben vous avez vu ce que ça fait ça fait plutôt mal donc euh, la flèche commence à se prendre des dégâts on voit un petit v4 3601 donc euh, ben, on va se faire plaisir euh, Fly commence à engager, vous allez voir la puissance du TOC c'est juste monstrueux en DPM, ça a pas de blindage, ça a pas de mobilité, mais niveau DPM c'est plutôt cool. Donc on est déjà à 4-1, euh, les pauvres, la pauvre équipe ennemie a pas trop compris ce qui lui est arrivé. Euh, on a joué comme deux gros imbéciles et, euh, <rire> et bien pour une fois ça a marché donc c'est parfait là on va essayer d'engager le chito le comète euh, donc euh, il nous reste quand même 340 hp c'est largement suffisant pour euh, ben pour jouer euh, pour tirer et tuer ce chito donc euh, ben le notre équipe qui dit gg ben nous on répond la seule réponse qui est valable dans ce char voilà tout simplement si vous êtes dans ce char répondez ça parce que euh, bah parce que c'est la bonne réponse donc on finit le chito il reste plus que le petit euh, at8 qu'on va engager tranquillement parce que euh, oui on peut le on a la précision pour le faire vous avez vu fly est en reverse et scraping vous voyez pas très bien mais voilà vous le voyez là vous avez vu l'angle qu'il a utilisé c'est à peu près l'angle que vous devez avoir si vous faites du reverse et scraping en tog 
Donc euh, pour info, Fly a eu sa Spartan, on est encore euh, top des gars en Lotière et en Tog, donc c'est parfait, top XP également, donc euh, la totale est 4 kills pour les Tog, donc euh, victoire des Tog, pour l'instant Tog 2, équipe ennemie 0. Donc on passe tout de suite à la game suivante, donc cette fois-ci game sur Castille, cette fois-ci on est top tiers, il y a deux pelotons de chaque côté, on est toujours en Tog forcément, donc là, euh, ben... On va aller côté heavy, forcément. On va se mettre en position de spot. Euh, bon, les petits commentaires, euh, c'était notre petit délire de la, de la soirée. Donc, euh, j'espère que vous reconnaîtrez les citations euh, dans les games. Donc, c'était plutôt drôle. On s'est bien fait plaisir. Euh, voilà, donc le Panzer 5 qui a un sens de, de l'humour. Le Stug, beaucoup moins. Donc, euh, voilà. Vous allez recevoir euh, ce genre de messages, soit des messages assez sympas, soit le contraire, donc euh, vitesse de TOG, c'est parti. Le M6 a plus ou moins compris la stratégie TOG, euh, parce que c'est à peu près ça, généralement, mais là on va faire quelque chose de différent, parce que euh, bah, on est deux gros imbéciles, et on va jouer euh, bah, pour péter la méta tout simplement on, on s'est pas trop euh, trop concerté sur euh, bon voilà avec a 2801 euh, pas très très euh, poli et pas forcément euh, très joueur donc c'est pour ça on va essayer de le teaser un petit peu enfin on l'a teasé un petit peu toute la game c'était assez drôle bien sûr pas d'insultes mais euh, des petits messages donc euh, voilà le petit KV2 qui en rajoute ça c'était assez drôle également donc euh, on va engager l'ennemi qui est spoté par notre euh, notre médium euh, malheureusement le deuxième tir sur le T34 ne passe pas et là on voit petit KV2 qui est isolé qui est tout seul qui a eu la mauvaise idée de euh, ben de s'isoler se, euh, se, tout seul donc on va euh, con continuer à l'engager, donc euh, c'est ce que je dis à l'équipe, euh, engager le petit KV2, traduit euh, du langage TOG. Donc euh, là je regarde si j'ai un tir sur le petit VK2801, euh, VK2801 qui a l'air de s'être un peu énervé, voilà. Donc euh, c'est pas grave, on va le farmer tranquillement, euh, on le permettra tout aussi également, donc c'est parfait, on va continuer à engager, là il va dropper euh, je crois, enfin il va être despoté à ce moment là, voilà il est despoté mais bon, il a pas bougé, il est permatrack et on le finit, donc c'est parfait, donc 2-3, euh, on a toujours un kill de retard, là il y a un stug qui a eu la gentillesse de se montrer, on va essayer de lui placer un tir, malheureusement là cette fois-ci ça part dans les choux, mais bon le pauvre Stug il a essayé de manger un peu trop gros, en l'occurrence le toc de fly. Donc euh, on est revenu à 3-3 et, et, et ben, vous savez Tog pas forcément très mobile, Tog, euh, ben, Tog va engager, euh, engager l'ennemi en sniper parce que Tog a pas envie de, de trop bouger. Donc le VK2801 qui rencontre TOG numéro 1 et qui euh, se, euh, bah, se prend euh, des tirs du TOG numéro 2 dans les dents. Donc il est plus qu'à 11 HP, on va voir si on peut finir. Et Fly le finit, c'est parfait. Donc euh, là, euh, T3485 qui est spoté, on va essayer de l'engager, on est à 400 et quelques mètres. Mais bon, vous avez vu, niveau précision, c'est plutôt cool. Donc euh, la vitesse d'obus est assez sympa également. Euh, là, les ennemis ont eu la bonne idée de, 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 de bah, se remettre à couvert, donc on va attendre un peu, on va voir si on peut pas monter en, en surplomb pour essayer de choper les mecs qui sont all down. Fly va essayer d'attaquer, moi, clairement, euh, en gros panda euh, flemmard que je suis, ben j'ai la flemme, tout simplement, j'ai clairement la flemme de descendre euh, ben, la colline et de remonter après pour arriver jusqu'à la cap, donc... Euh, je vais rester là tranquillement et voir ce qu'on peut faire. Donc vous avez vu le magnifique arrière-train du char de, de Fly. Euh, très très beau, c est, c est, cette péniche est magnifique. Donc euh, oui, le Panzer 54 Rush M, euh, oui on va les rusher à la vitesse de TOG. Donc euh, ça, ça prend un petit peu de temps. Donc là on place un petit shoot sur le Panzer 4 et euh, bah, Fly finit. Euh, Fly, non pardon, le M6 finit le... Euh, le Panzer 4 et Fly fini et T3485. Il reste plus que le Panzer 5 4 donc je doute qu'il retourne côté, euh, côté Fly, donc il va tomber côté, euh, côté Panda. Donc euh, 
Panda euh, Tog 1 ou Tog 2, il a choix. Donc, euh, on va voir le choix qui va prendre. Donc euh, là, le M6 décide d'aller à droite. Euh, Fly lui dit d'aller à gauche parce qu'il était à gauche. C'est l'avantage de regarder sa minimap. Donc euh, on va attendre tout simplement. De toute façon, vous avez vu, il reste 1100 HP. Et euh, ça fait largement le taf euh, contre un petit Panzer 54 qui est one shot. Donc on va le finir tranquillement. Donc voilà, petite game très sympa, 7-3, encore une fois, vous avez vu la puissance de sniping du Toy, la puissance de rush du Toy, donc c'était parfait, donc euh, on va passer tout de suite à la dernière game. Donc dernière game sur mine, euh, vous avez peut-être pensé, ben, la première game c'était un coup de chance, et eh bien je vais vous dire non vous pouvez péter la méta en plateau de TOG, donc c'est possible, vous allez voir que c'est encore une fois très très drôle. La stratégie est assez simple, vous allez côté euh, colline à vitesse de TOG, donc 12 km h et vous euh, poussez tout simplement, vous rushez, donc euh, voilà, encore une fois, un message très sympa du Chrome WB, c'est vraiment à chaque fois très très cool. Donc euh, on avance à vitesse de TOG, euh, et on va essayer de prendre la colline contre 2, 2, 3, 3 médiums, 2 light et 2 TD qui sont assez mobiles, donc euh, VK qui est spoté, on va avancer tranquillement, on va, bah voilà, tous les médiums sont allés côté colline et vous, avez, vous allez voir la puissance du TOG en action. Le TOG n'a que fait un de ses, de ses ennemis, il avance et il descend tout, euh, tout, bah, tous ses ennemis tout simplement. Donc on va continuer à avancer, on va pousser, malheureusement je me fais traquer mais bon vous voyez, il n'y a pas grosse différence entre se faire traquer et ne pas se faire traquer à vitesse de TOG. Donc on va continuer sur le Chrome LB, on va reculer un petit peu pour laisser des tirs à fly. Euh, le chrome euh, a la bonne idée de redescendre mais il aurait peut-être pas dû revenir donc là on va continuer à engager ben, l'ennemi qui est sur la colline les pauvres ils ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive on est déjà à 2-1 on va continuer d'engager ben, l'ennemi qui se présente euh, là c'est le T71 qui nous présente le, ses fesses Fly le finit tranquillement et là on va pousser sur le petit T43 qui se retrouve un peu seul euh, contre deux TOG, là je loupe mon tir, c'est pas grave, on continue à pousser, on avance et vous allez voir la puissance du TOG en action. Donc là je me fais traquer, c'est pas grave, euh, il ne reste plus que 185 HP et on va pouvoir le finir tranquillement. Donc on va se mettre à couvert, le Helsing, euh, bah, le Helsing euh, s'était mis sur le côté, vous avez vu le Chrome B euh, bah eu un move très intéressant vous avez vu il a vu que la colline était perdue donc euh, quel est intérêt de rester dans un endroit où on sait que euh, bah, l'ennemi va vous descendre bah autant se relocaliser c'est ce qu'il a fait donc GG à lui euh, il n'a pas eu de chance il est tombé sur deux tog c'était malheureux mais bon vous avez vu en se relocalisant il a sorti un char, euh, il n'est pas mort, il a sorti un char et ça lui a permis de, ben, de vivre pour fight, un, ben, pour, ce, pour combattre un autre jour et peut-être carrer la game. Donc c'est un réflexe que peu de joueurs ont et qui est euh, généralement important. Donc euh, vous avez vu, si votre position est euh, compromise, ben, autant, euh, autant se barrer et essayer d'attaquer sous un autre angle. Donc 6-3, il ne reste plus que pauvre Cromwell B qui a fait du mon taf mais bon il a subi la puissance du toy donc moi je vais essayer d'aller euh, dans le buisson juste là euh, le euh, comète no comment euh, non le chromoil b n'était pas noob donc euh, 7-3 encore une fois mais tapété sur mine donc c'était plutôt drôle hein, vous avez vu on s'est bien marré euh, 1300 dégâts pour moi fly à 1300 également on finit encore une fois top xp et euh, une méta pété donc euh, voilà j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo en tout cas euh, ça nous a bien fait rire de l'enregistrer avec Fly et moi ça m'a bien fait rire de revoir les vidéos et de, le, bah, de les monter pour, pour vous les montrer donc euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo et du TOG euh, dans les commentaires j'attends de savoir ce que vous pensez de cette magnifique péniche et je vous dis à bientôt euh, pour une prochaine vidéo donc je ne connais toujours pas le sujet allez salut